Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Салют, друзья! Тема. Historical European Martial Arts. Исторические европейские боевые искусства. В первую очередь, без доспешных фехтования. Латные бои. Полноконтактные бои в латных доспехах. С недавних пор это новая номинация ИСБ. И фундаментальным отличием этой номинации, этой дисциплины от других дисциплин исторического среднекового боя, это даже не более поздний доспех, а наличие в списке допустимых технических действий укола. Почему я заговорил про укол? Потому что фехтование – укол чрезвычайно важная штука. Фехтование без укола все равно, что бокс без джеба. Драться можно, но это немного не то. Только при наличии в арсенале укола можно говорить о полноценном фехтовании. Вопреки распространенному заблуждению, не каждый бой на холодном оружии может считаться фехтованием. В первую очередь фехтование как термин относится к боям один на один. В массовых боях фехтование не только не нужно, но и вредно. Итак, у нас есть две дуэльные дисциплины. Обе имеют в своем арсенале укол, а значит достаточно богатый арсенал фехтовальных действий. Отличие лишь в том, что химаисты дерутся в плотных калетах, а латники в латах. Но кто же в итоге в сухом остатке фехтует лучше? И поэтому мы решили провести эксперимент. Сначала мы предложим химаисту попробовать себя в шкуре латника, а потом латнику попробовать себя в бездоспешном фехтовании. Меня зовут Максим Юн, это канал, где мы говорим о БСБ и не только. Давайте познакомимся с гостями. Здравствуйте, меня зовут Александр. Я занимаюсь длинным мечом с 2010-2011 годов. Начинал обучение под руководством тренеров клуба «Легенда». Затем в 2013 году перешел в ВСБ в клуб «Польско-Литовское копье», который ныне называется Санкт-Петербургское отделение или Северо-Западное отделение клуба «Берн». Также параллельно в 2016 году, начиная с турнира в Выборге, занялся латными боями в полнолатном доспехе, занимался эпизодически. Где-то последний год, начиная с участия в турнире Святого Георгия, занимаюсь латными боями плотно. Всем привет, меня зовут Александр Страхов. Здорово, если как бы меня не ушатают. Господи, в них насколько неудобно. -то. Я даже объясню, почему они сильно портят все. Потому что в кроссовках мне намного удобнее передвигаться. То есть даже если у меня сверху ограничено, фехтование это же ноги. Фехтование это унары, господа ноги! Вот. А в этом вообще я не уверен, что мне будет комфортно перемещаться. И вот в этом вот люди ходили в средневековье, да? Господи, что-то левый слушал, но вообще настолько неудобно. Потому что в твоем возрасте в средневековье уже умирали, так что не парься. Колготки на коленках собрались, да? Да, 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 да. Это вот мы сразу в детство возвращаемся. Двойной гульфик. Ну, как бы двойная, детстве, да? двойная защита. Кстати, да, вот что мне понравилось, это вот такие вот шнурки. Это просто, ну, 
Очень крутая вещь. Давай, одевай колец. Или... Не, это не колец, это гамбизон. Гамбизон. Вот. Дальше начнется самое сложное. Okay. На... Вот на завязывание. Что? Штука боевая с дырочками. Слышал я, что, ну, вы знаете, да, что шевалье происходит от французского шеваль, то бишь лошадь. Но слышал я еще, что русская шваль происходит от того же французского шеваль. Да, да, да. Это правда, да? Это правда. Это во времена наполеоновских войн. Мертвая лошадь это шваль, да? Я слышал версию, что попрошайничьи французы а. после разгрома. А, типа шевалье, шевалье. Они ходили, всякая шваль, и побирались у крестьян. А, вот. И вот крестьяне говорят, и всякая шваль ходит. Немножко уроков истории. Нормально. Про кисть я могу сказать следующее. Мы очень любим залезать мечом в раструб варежки, и тогда кисть становится поражаемой зоной. А еще мы любим колоть в ладонь, тогда кисть тоже становится поражаемой. Так, здесь завязывать? Давай, на один узелок. Ну, красавец. Ну, жених. Любой может стать женихом. Всего за сколько? Э, я думаю, за год. Давай, Саня, молодец, не болится, Саня, а тут вот есть шнурки. Ладно, давай другой вопрос, Сань. Сколько весит? Другой популярный вопрос. Сколько весит? Ну, это уже лучше. Ну, ну, примерно за год я могу столько килограмм наесть, да? Комплект любого солдата любой эпохи весит примерно одинаково, примерно 30 килограмм. Что это? Суворовский там какой-нибудь солдат, Чуть что это греческий да, гашлик. Да. Но это тупо максимум, сколько ты комфортно можешь с собой это тащить. Здоровый мужик может тащить. Да. Да, это, это реплика на английский комплект, английское надгробие. Возможно, первая в Питере попытка из недавних, ну, не считая целого клуба английская рота, который у нас был и есть. Тут есть островные английские особенности. С одной из этих особенностей мы сейчас мучаемся, чтобы обязательно его повесить, она Просто попала в кадр. Вот, вот эти вот диски? Вот стоит. эти, да, это то, что итальянцев называется рандели, да. э, у англичан, ну, они же не круглые, как да. назвать рандели? Это матоны, бесаги, бесаджиус, французское слово. Ага. Вот, также это... характерной чертой английского доспеха являются такие сверхдлинные юбки по меркам, может, других регионов. Но он выглядит, то есть это как пехотный доспех? Ну, нельзя назвать его пехотным, они все-таки все кавалеристы были, но наблюдается у англичан такая повышенная любовь к пешим сшибкам. Так, вот, вот так хорошо? Да, вот так хорошо. Также вот одним из таких вот ярких примеров островного доспеха является вот этот вот горжет в стиле Warhammer 40 тысяч. Англичане очень любили вот такие Warhammer вот. 40 тысяч? Ну, у нас парни так шутят. Да. Короче. Англичане любили железные ошейники. Вот вроде этого. Сегодня мы будем сражаться по экспериментальным правилам, номинированным на битву наций, в качестве дополнительной дисциплины латных боев. Правила будут таковы. Считаться будут только попадания в незащищенные доспехом зоны, они будут приносить максимальную победу, то есть sudden death, мгновенная смерть. Вот, производиться они будут таким образом, плотный укол с отведением в кольчужные зоны. Также вот сюда, сюда. Э, обычно у нас еще допускаются уколы во внутреннюю часть э, подколенного сгиба, под юбку и прочие уязвимые места. Но сегодня, скорее всего, мы договоримся не наносить удары э, ниже пояса за неимением кольчужной защиты в этих местах. Ограничимся попаданиями в кольчужные сгибы локтевого сустава, кольчужные сгибы проем подмышек и, может быть, еще попадание в кисть в варежку. В случае, если за минуту времени, которую мы договорились отвести на каждый поединок, ни один из противников не нанесет смертельный укол, Посчитаем победу по количеству просто попыток попаданий, которые пришлись в любые зоны доспеха. Таким образом, или по инициативе одного из бойцов, или просто по перевесу в этих попаданиях мы определим победителя.
Так, ребят, тогда я напоминаю, сейчас у нас будет бой в латах. Вот у нас Александр Химаист, вот у нас Александр Латник. Мы проведем три раунда по минуте. И победа будет определяться либо одним результативным хорошим уколом, либо если за минуту ни один из бойцов такой укол не нанесет, то по инициативе. То есть все-таки не по очкам, там, кто сколько набил, с каким счетом, а по инициативе. То есть если кто-то набил 20, другой 10, то очевидно, что преимущество того, кто набил 20, но это не значит, что он выиграл со счетом 20-10. Короче, не усложняйте, не думайте, об этом будет красиво. Я буду на таймере. Пацаны, вы готовы? Да. Шевалье, вы готовы? Все, я ухожу. Бой! Вы готовы? Бой! Бой готовы? Бой! Стоп! Очень впечатление, очень интересно, очень интересно. Этот ролик был задуман чуть ли не год назад. Все никак не складывалось, сейчас сложилось, я этому очень рад. Прям очень задорная штука, прям все нравится. Сразу могу сказать из того, что, ну, что мешает больше всего? Мешает больше всего шлем, а точнее его очень-очень ограниченная скупая обзорность. Потому что, ну, понятно, комплект не по мне, но я думаю, что это проблема многих шлемов. Очень маленький визор, за счет этого как бы не так все хорошо видно. То есть фехтовальные маски, там сетка, она позволяет видеть человека, ну, грубо говоря, там вот от колена и выше. И ты видишь все, что он делает руками, ты ориентируешься, где какие защиты, траектории, переносы и так далее, и так далее. Если здесь я встаю как-то такой в позицию быка, чтобы визор был примерно на одной линии, вижу там один-два удара сани, их блокирую, а дальше все, у меня начинает голова задираться, потому что позиция становится слишком близкой для этого. Я не вижу, и у меня начинают прилетать удары, я просто пытаюсь угадать, куда он. Я понимаю, что если он ударил сюда, скорее всего, с переносом будет сюда, но он же тоже умный чувак, он не всегда делает с переносом, он иногда делает повторы и так далее, и так далее. Поэтому вот ограниченная обзорность шлема – это самый большой бич. Не э, неудобство чужого доспеха, не то, что вот это все сильно давит на плечи, сложно поднимать руки, да, то есть вот трапеции, дельты сильно перегружаются для новичка а именно вот обзорность шлема. Если бы это все было в фехтовальных масках, ну, каких-то специальных фехтовальных масках, которые позволяют выдерживать такие удары в голову, я думаю, картина боя бы сильно поменялась. Самая комфортная работа э, в латах – это полумеч. 
Вот самое комфортное. То есть мы пытались фехтовать, фехтовать, потом думаю, возьму-ка полумеч, посмотрю, что в этом получается. И резко картина меняется. Ты себя чувствуешь спокойнее, увереннее. То есть ты не ждешь, что тебя где-то ударит. Потому что ты берешь полумеч, оппонент тоже берет полумеч, потому что он понимает, что как бы нарубиться в полумеч бесполезно. И начинается работа на коротке. Да, там тоже нужно это уметь делать, но это прям такая занятная штука. А, в конечном итоге мне очень интересно, как Саша проявит себя в бездоспешном, в бездоспешном фехтовании. По правилам хемы, тут, естественно, я жду от себя гораздо большего. Все-таки давно занимаюсь этим делом. Но и Саша тоже, насколько я знаю, занимается в целом фехтованием не первый день. И поэтому он не будет каким-то увольнем, которого можно будет просто взять и, взять и легко перефехтовать. Потому что фехтование – это все-таки навык. А любое фехтование, в том числе и в латах, тоже это работа с дистанцией, это работа с таймингом и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что получится что-то интересное. Я открою вам секрет. На самом деле все, что здесь происходит сегодня, это хема. Как бездоспешная хема, так и латная армор хема. Поэтому я бы сказал, что все это вместе будет одно действие. Что я жду? Ну, на самом деле, я бы сказал, что для человека, воюющего в доспехах, перейти в бездоспешный формат – не так травматично, как для человека бездоспешного перейти в доспешный. Тем более у меня есть отличный пример и вдохновитель Максим Юн, который, зайдя сходу с ИСБ э, с безукольными правилами в хема, показал отличный результат. Конечно, на победу я не надеюсь, потому что э, узкая специализация в то время, в котором мы живем, всегда побеждает широкую специализацию. Но, тем не менее, я думаю, что хема в целом должно работать везде в рамках хема. Правила будут классические для хема в России. Бой 2 минуты чистого времени до 10 баллов. Попадание в корпус и голову ударом либо уколом 2 балла. Остальные попадания, то есть по конечностям, это 1 балл. Также удар с одной руки, возможно, это тоже 1 балл. Очень много, надеюсь, увидеть сегодня уколов. Вот. И у нас будет три раунда, то есть до победы в двух, грубо говоря, потому что я боюсь, что просто в один раунд очень быстро все закончится и будет ничего не понятно. По правилам начисления баллов есть у нас еще встречные действия, то есть когда два бойца одновременно попадают друг в друга. Попадание в равнозначные зоны не приносит никому ничего, то есть 2-2 по нулям, 1-1 по нулям. Попадание в разнозначные зоны – это плюс один балл тому, кто нанес более ценное попадание. Есть так называемый автоблоу, то есть последующий удар. Я попал по оппоненту, он мне тут же ответил, я не успел защититься. Если он мне ответил в младшую зону, то есть в однохитовую, это бесполезно. Максимум моральное удовольствие он получил от того, что тоже в меня попал. Если он попал в старшую зону, то есть корпус либо голова, то это минус один балл от моего первоначального действия. То есть таким образом можно как-то нивелировать мое преимущество. И перед тем, как мы приступим непосредственно к боям, я хочу сказать большое спасибо фехтовальному клубу «Контртайм», где мы сейчас находимся, где мы снимаем этот прекрасный, я надеюсь, видос. Здесь же сейчас базируется Питерская школа ИСБ, и ссылку на обе эти организации я оставлю в описании.
Резюме по бою, потому что произошло сейчас, то вы сами все видели. Ну, несколько говоря, смешанное, честно говоря, потому что, ну, по общим итогам три боя, победа до двух, я как бы победил. Первые два раунда победил, но третий-то я проиграл. Вот, и в этом на самом деле для меня есть личное такое небольшое э, расстройство, да, что, ну, как бы вот взял и, и проиграл. Но есть интересная штука. Саша как человек, который привык работать с людьми, заковыми в доспехе, работает достаточно жестко. Он прям вкладывается в удары. И, на мой взгляд, этого немножечко нам на турнирах не хватает. То есть вот, вот нащупать ту золотую середину, где ты бьешь так, чтобы человека не уносили на носилках, но при этом так, чтобы он был вынужден защищаться. А не так, что там 
кинул бы в руки там или в ноги, и все, и как бы, и ты красавчик. И это прям, на мой взгляд, довольно ценная штука. Потому что если вы могли видеть по ролику, я там Саша и по рукам настрелял, и по ногам настрелял, и это были акцентированные удары, квалифицированные удары, то есть судьи их бы оценили на мероприятии. Вот, э, и эти удары говорят как раз о том, чего Саше не хватает. В его доспехах это чувство дистанции, дистанции на сопряженность чувственной опасности, да, потому что я могу с одной руки довольно не тяжелый меч кинуть далеко. Вот, Саша привык работать на коротке, в клинче. Но нам, на мой взгляд, как раз вот не хватает того, что Саша показал. Когда ты подходишь в клинч, и там ты вынужден защищаться, потому что если ты пропускаешь, тебе очень становится неприятно. И вот это то самое бездоспешное фехтование, которое... Оно и зрелищное, на мой взгляд, и эффективное. А, по итогам боя, ну, на самом деле, много впечатлений, приятных, интересных, необычных. Вот, но хочу со своей стороны сказать, что э, когда доспешных бойцов просят перейти в бездоспешный формат, э, это не такой чистый эксперимент, как в случае с моим коллегой Александром, которому пришлось прямо облачиться в то, что он никогда не облачался. На самом деле люди, у которых никогда не было доспеха, они очень редко с ним взаимодействовали. Но люди, у которых есть доспех, сто пудов так или иначе тренировались без доспеха. Это можно спросить многих, как бы и Максима Юна, и людей из Боярда, и много кого. Вот. Что касается самого боя, ну, на самом деле, э, я бы хотел подраться раз 10. Вот. Я только начал, как бы, входить во вкус. Вот. Но, как говорил Фиори, лучше выйти в три боя, без досп... в дос... три боя в доспехах, чем в один бой без доспехов. Три боя в доспех я спокойно вышел, а потом вышел такой в бой без доспехов и сразу же его проиграл. По жизни это уже все, это game over, это должно было быть закончено. Вот. В этой связи хочу сказать, что, конечно, бездоспешный бой гораздо более ответственный. Но по самому стилисти... по стилистике боя, по динамике, ну, я бы не сказал, что я увидел какое-то огромное ну, преимущество. Вот. Но, тем не менее, в бездоспешном этого преимущества не надо. Достаточно противнику быть чуть-чуть ловчее, э, точнее, и он уже убьет своего оппонента. Вот. Что еще хочу сказать. Было бы, мне кажется, интересно э, сделать бой из бэшного бойца, который вообще никак не тренирован не наносить уколы, не, что самое главное, защищаться от уколов. Я бы тоже мог выступить в этой роли, но лучше бы передать эстафету, например, кому-нибудь из Пересвета, каким-нибудь бойцам, которые прямо на это затачиваются. Был бы очень интересный чистый эксперимент. Хочу передать эстафету. Вот. Также хочу сказать, что э, наряду с тем, что было сказано об этом прекрасном зале, в котором мы снимаем, в этом же зале периодически проходят тренировки по латным боям при школе ИСБ. Мы готовили нескольких бойцов для турнира Святого Георгия. Три-четыре бойца мы подготовили. Вот кому интересно, у кого есть желание, как вот Александр сегодня облачиться в латы, приходите заниматься. Я бы сказал так, что это было бы очень полезно в режиме э, спаррингов в доспехе. Это очень хорошо э, прокачивает физуху. Ну, прям, ну, нужен, нужен определенный уровень выносливости. То есть я вообще занимаюсь довольно давно. То есть я в хема с 11 года, ну, не в хема, точнее, хема в России в 11 году еще не было, как явление. Но вообще фехтованием, вот, дуэльным, бездоспешным я занимаюсь с 11 -го года. И в целом за годы выступлений у меня физуха прокачанная, поэтому я как бы особо проблем с этим не, не испытываю. А ребята, которые, ну, совсем не афитом хема, это... Не нужно будет, это вредно, это бесполезно. А вот там второй, может быть, третий год обучения очень хорошо прокачивает физику. Прям я бы рекомендовал, вот чисто для, с этой целью. Конечно, было бы полезно. Дело в том, что люди, у которых уже есть навыки доспешного боя, им никак не навредят навыки без доспешного боя. Наоборот, может быть. Вот. Дело в том, что когда человек привыкает драться без доспехов, он не оставляет места под доспехи. Его движения более компактные и более защищенные, но когда он надевает латы, вся его вот эта вот геолокация смещается. Но когда человек из доспешного боя приходит в бездоспешный, он, конечно, там немножко проигрывает, он становится более размашистым таким, но тем не менее это, безусловно, полезно и стоит попробовать всем. Ну, отличные впечатления, отличные эмоции. Советую всем, у кого есть желание как с той стороны хема, так и со стороны армор хема наращивать связи между собой и проводить подобные эксперименты в тех или иных условиях с поправкой, с новыми правилами, с разными правилами. В общем, рекомендую всем. Что могу сказать по итогам вообще всего дня вот этого эксперимента, латного боя, хема-эксперимента? 
очень здорово. Я считаю, что всем фехтовальщикам планеты, кто-то подсказывает, стоит больше общаться между собой, пробовать разное, приходить друг к другу в гости ездить в разные города и по возможности в разные страны для, для, для обмена опыта, для взаимного проникновения. Как э, Максим верно сказал у себя на канале в одном из роликов, э, мы все так или иначе занимаемся фехтованием. И мы все болеем плюс-минус одним и тем же. Поэтому я присоединяюсь полностью к коллеге Александру. И приходите заниматься и в школу УСБ, и к Латникам, и к нам э, в Хема. И есть еще много разных видов фехтования, то же самое спортивное фехтование. Приходите, попробуйте, подберите что-нибудь для себя, что вам будет э, нравиться. Это очень здорово, это классные эмоции, это заряд бодрости. И так или иначе, это все равно дает вам плюс-минус какое-то здоровье и позитив. Ну что, ребят, вы сами все видели? По-моему, получилось очень круто. Я очень рад, что вот этот бой вообще сложился, потому что я, честно говоря, о нем грезил очень давно. Если не два года, то полтора точно. Я, я рад, что мы наконец встретились, все это провели. По выводам, в принципе, тот и другой Александр сказали много вещей правильных. Наверное, повторять их смысла нет. В бою по латным правилам победил латник, в бою по хемоправилам неожиданно победил химоист. Что для меня говорит о том, что нельзя сказать, что какое-то из направлений является тем самым истинным фехтованием, а второе – это какая-то суррогатная херня. И что, мол, занимаясь одной, можно с ноги влететь в другую движуху и там сразу всех победить. Нет. Пожалуй, я отчасти соглашусь с Александром Семеном в том, что те, кто практикует бои в тех или иных доспехах, так или иначе имеют опыт и бездоспешного фехтования. И, возможно, им в, в бездоспешном чуть проще, чуть проще, чем химоистам в латном. Но нет какого-то тотального преимущества. Пожалуй, все. Ходите друг к другу в гости, занимайтесь фехтованием, бегайте по утрам, кушайте кашу, мойте руки, позвоните родителям. Пока.